Billy? 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 This isn't funny. To nie jest zabawne. Strzeż się sąsiada. Dwa lata później. Wiem, że załatwione, tylko sprawdzam. Wysłałaś wszystkie dokumenty? Sama zadzwonię. Dostaliście wszystkie dokumenty? Zostaw to, masz urlop zdrowotny. Dziękuję. Poradzimy sobie. Idź do domu. Pobądź z rodziną. Jeśli będą chcieli. Wyluzuj, jesteś przepracowana. Zawsze możesz wrócić. Zobaczymy. Wrócisz. Pozdrów Andrew i dzieci. Dobra robota. A teraz idź. Nie będzie pracy, badań, rozwiązywania cudzych problemów. Tylko ty, dom i rodzina. Szybko zwariujesz? Na pewno. Luzuj. Ciesz się życiem. Musisz mnie czymś zająć. Masz kudła, te myśli. Przejedziemy się? Kiedy tylko chcesz. Mogę prowadzić? Nigdy. Jesteś okropny. Livy, Brian, nieładnie tak się gapić. Naliczyłem troje, a ty? Ja też. Pomyślą, że jesteśmy jacyś dziwni. Jesteśmy dziwni. Mów za siebie. Chodźmy się przywitać jak kulturalni ludzie. Hunter? Dzień dobry. Emily. Mój mąż Brian, nasza córka Olive i Hunter. Tamara. Mieszkamy obok. Widziałam was w oknie. Przepraszam. Nie ma za co. Ale mamy wielki ogród. To jest Billy. Starszy syn Titus jest w środku. Może w czymś pomóc? 
Dziękuję, nie trzeba. Billy, Olive chętnie pokaże ci nasz ogród. Jeśli mama się zgodzi. Nie chcemy przeszkadzać. To żaden kłopot. Mogę pójść? Proszę. Billy był przeziębiony, dopiero wyzdrowiał. Dzieciaki stale chorują. Może... Dzięki, mamo. Będą miały towarzystwo. Skąd jesteście? Ze wschodu. Z Nowego Jorku? Bliżej. Z Denver. Uwielbiam tamtejsze góry. Jak skończysz i będziesz miała ochotę, zapraszamy. Dziękuję. Zobaczę. Miło cię poznać. Was też. Dziękuję, że zaprosiliście Billa. Olive lubi się bawić. Gotowa na śmierć? Zawsze. Dobra jesteś. Najlepsza. Co teraz? Braterstwo krwi? Co? Braterstwo krwi. Daj mi rękę. Ochyda. Co tylko krew. Nie, dziękuję. Dziewczyna nie może być bratem. Berek. Podoba ci się tutaj? Może być. Wszyscy są bardzo mili. Moglibyśmy na zmianę odwozić dzieci do szkoły. Od poniedziałku. Jeśli chcesz. Jasne. Chodź, Billy, mamy mnóstwo pracy. Jeszcze 10 minut. Dzięki. Gdyby sprawiał kłopot, skądże? Koleżanki Oliw mieszkają daleko. Dziękuję. Do poniedziałku. Dziewięć minut. Biedroneczko, leć do nieba. Dom się pali, dzieci nie ma. Wszystkie się spaliły. Została Ania mała, bo pod rondlem się schowała. Mam cię. Nie ruszaj się. To trująca roślina. Chodź. Uratowałem ci życie. Dzięki. Co to? Tabletki na alergię. Jestem uczulony na pleśni. Berek? Już nie. Teraz ty przegrałaś. Dzień dobry. Jest tu Billy? Titus, tak? Miło cię poznać. Billy zaraz przyjdzie. Emily? Titus przyszedł po Billego. Zaczekaj. 64. Trzeba sprawdzić uszczelkę, wolne obroty i wyregulować mieszankę paliwowo-powietrzną. 
Właśnie miałem to. Pokażesz mi? Zaczniemy od wyregulowania mieszanki. Dzieci są w ogrodzie. Emily. Titus, tak? Proszę powiedzieć Bilemu, żeby przyszedł do domu. Strasznie gadatliwy. Niektórzy mogliby mówić mniej. Uważaj. Widziałeś te siniaki? U chłopaka to normalne. Mam nadzieję. Tamara jest miła. Chodźmy do nich z lasagną. Jak dobrze sąsiedzi. Gdyby chcieli, to by nas zaprosili. Nie możesz usiedzieć w domu. Lubię ludzi. Co w tym złego? Nic, ale miałaś odpoczywać. Ciesz się życiem. Przynieśliśmy wam coś do jedzenia. W domu jest bałagan. Smacznego. Mogą zostać? Jest późno. Proszę. Wejdźcie. Jeśli przeszkadzamy... Skądże? Napijecie się czegoś? Emily na pewno. Cokolwiek. Otworzyłam wino. Jesteś florystką? Obsługujesz śluby? Przeważnie pogrzeby. W porządku? Rozcięłam sobie wargę. Przykro mi. Gdzie jest łazienka? Na końcu korytarza. Wyszczerbił się podczas przeprowadzki. Ręcznik. Ary Piprazol. Nie wychodźcie z pokoju. Ktoś jest za drzwiami. Co? Ktoś tam jest. Wezwij policję. Gdzie Lili? Już dobrze. Oddajcie mi syna. Zabrali moje dziecko. Zabiorą wasze. Co? Coś bredzi. Tamara. Przepraszam. Idźcie. Możemy zostać. Chodźcie. Dobranoc. Co to było? Nie wiem. Na razie to wszystko. Mogę się jeszcze z Państwem kontaktować.
Biedroneczko leć do nieba. Dom się pali, dzieci nie ma. Wszystkie się spaliły. Została Ania mała. Bo pod rondlem się schowała. Wszystko gra? Wczoraj było groźnie, ale facet jest w więzieniu, więc jesteśmy bezpieczni. Dzięki, że nas broniłeś. Od tego są samce alfa. Podziękuję mu, jeśli go spotkam. Samce alfa lubią też dłubać przy samochodach. Będę w garażu. Nudzę się. Miło być razem, prawda? Jasne. Cześć, Alif. Mogę iść? Pewnie. Śledzisz mnie? Nie wydaje ci się czasem, że nie żyjesz tak, jak chciałeś? Że czas ucieka, nie dzieje się nic nowego, a za tobą więcej niż przed tobą? Ja też tak nie myślę. Cześć. Najpiękniej kwitną chwasty, co wysiewają się same. Znasz tę roślinę? Jest trująca. Śmiertelnie groźna dla dzieci i zwierząt. Mogę ją zabrać na kompost. Super. Jak się trzymasz? Jakoś sobie radzę. To dla ciebie. Dziękuję. Muszę ci coś wyznać. To był... Mój mąż, Markus, ojciec chłopców. Od niedawna jesteśmy w separacji. Z oczywistych powodów. Przykro mi. Ma pretensje, że zabrałam dzieci, ale przy nim nie były bezpieczne. Zadzwonił dzisiaj. Porozmawialiśmy spokojnie. Przepraszam, że musieliście to widzieć. Kajtos i Billy mają siniaki. Wszystko w porządku? Dzieci są odporne. Dobrze, że jego już nie ma. Wolę swoje kwiaty niż jego brylanty. To wszystko. Chciałam, żebyś wiedziała. Długo jesteście małżeństwem? Prawie 11 lat. Nie miałaś ochoty na skok w bok? Jeszcze jaką? Musimy dokończyć tę kolację. Bez towarzystwa policji. Billy może nas odwiedzać, kiedy chce. Ja też zapraszam. Wyrzucę to. Dziękuję.
Brian? Brian? Gdzie? Rozciąłem sobie rękę. Coś poważnego? Nic mi nie będzie. Robimy postępy. Następnym razem krzyknij, że nic ci nie jest. Twoja mama powiedziała mi o tacie. Zawsze możesz na nas liczyć. Emily jest nadopiekuńcza. Tak już ma. Dziękuję. Niech się szybko goi. Do zobaczenia. Rozmawiałam z Tamarą. Ten wczoraj to był jej mąż. Dziwne. Dlatego Titus jest taki małomówny. To dobry chłopak. Billy też jest w porządku. Chyba Oliw się w nim zadłużyła. Biedne dzieciaki. Coś mi tu nie pasuje. Nie wiem co. Daj spokój. Oliw ma wreszcie kolegę, który mieszka blisko. Co pani doktor chce dziś robić? Nie to, co myślisz. Skąd wiesz, co myślę? To takie oczywiste? Przestań czytać w moich myślach. Znów przegrałeś. Ile razy mam ci ratować życie? Billy, przestań się wygłupiać. Na drugi raz uważaj. To nie jest zabawne. Na pewno? Przepraszam. I jak? Pycha. Wiem, że okropne. Owszem, ale nie możesz być dobra we wszystkim. Jeśli umrę, ożeń się z kimś, kto umie gotować. Nie mów tak, ja umrę pierwszy. LOL, jak mawia młodzież. Nikt tak nie mówi. Można to przesunąć? Od Tamary. Ładne, prawda? Titus mówi, że za tydzień Mustang będzie gotowy. Nie odpuszczasz. Muszę wygrać tę wojnę. Jak tam Billy? Mam z nim pogadać o małżeństwie? Wyciągnąć strzelbę? A to. Powinniśmy więcej czasu spędzać razem. Olive woli się bawić. Lubisz Billego? Lubię. Jest zbyt agresywny. Dzisiaj mnie popchnął, ale mu pokazałam, gdzie raki zimują. Zuch, dziewczyna. Co to za krew na patio? Billy chciał zawrzeć braterstwo krwi. Pociął się? Chłopcy. Jesteśmy okropni, prawda? Zgadza się. Skończyłam. Odnieś talerz. Brian? Może się pogodzili. To ci się nie wydaje dziwne? Mam tam pójść? Przeprosił Tamarę. Może przesadzam. Być może. Twoje być może znaczy tak. Być może. Nic mnie to nie obchodzi. Nie spocznę, dopóki wszyscy nie poznają prawdy. Wiesz, co przeszedłem? Musisz się oddać w ręce policji.
Od kiedy to wynosisz śmieci? Na aucie były ślady krwi. Na jakim aucie? Jej męża, na drzwiach. Cześć, wszystko w porządku? Oczywiście, a co? Widziałam, jak twój mąż odjeżdża. Zaniepokoiłam się. Wszystko w porządku. Dziękuję. Jutro wy odwozicie dzieci? Tak. Do zobaczenia. Wszystko gra? Na to wygląda. Nudzisz się w domu? Patrz, ktoś zapalił świecę. Dla jakiejś szczęściary. Przepraszam. Jestem przewrażliwiona. Ty? Niemożliwe. Jesteś ideałem? Bardzo przystojnym ideałem. Jesteś słodki. Dziękuję. Nie ma za co. Nie chce mi się jeść. Tylko co innego. Dzień dobry. Widziałaś Huntera? Pewnie jest w ogrodzie. Na górze też go nie ma. Sprawdź jeszcze raz. Gotowa? Tak. Widziałaś Huntera? Nie. Ja ją zawiozę. Naprawdę? Pośpiesz się. Wszystko w porządku? Jasne. Ucz się pilnie. Kocham cię. Ja ciebie też. W tym tygodniu my odwozimy dzieci. Jasne. Miłego dnia. Uważajcie na siebie.
alarm włączony. Siniaki u dzieci. Ślady bicia. Ziperit, stosowany w leczeniu halucynacji, urojeń i paranoi. Otwarte drzwi garażu. Po co włączyła się alarm? Bo... Sama nie wiem. Dobrze się czujesz? Tak. Znalazłeś Huntera? Pewnie nie zamknęliśmy bramki. Wróci, to nie pierwszy raz. Wszystko w porządku? Jasne. Wyłączam alarm. Hunter! Cześć, jak było w szkole? Dobrze. Dzięki, że je odebrałaś. Miały wspaniały dzień. Świetnie się dogadują. To wielka ulga. Ulga? Dzieci nie zawsze się lubią. Wiesz, jak to jest. Jasne. Miło, że mieszkacie tak blisko. Jestem wdzięczna Brianowi, że spędza czas z Tajtosem. Chłopak się otworzył. Był bardzo skryty. Kłopoty z ojcem, ja dużo pracuję. Brakuje mi pracy. Korzystaj z wolnego czasu. Dzieci szybko rosną. Ani się obejrzymy, jak wyfruną z domu. Nie widziałaś Huntera? Nie, na pewno jest gdzieś blisko. Pewnie tak. Do zobaczenia. Libby? Co jej zrobiłeś? Nic nie zrobił. Upadła, jak przeciągaliśmy linę. Chyba złamana. Tak mi przykro. Zawieźć was do szpitala? Nie trzeba. Ostrożnie. Wszystko będzie dobrze. Jak się czujesz? Dobrze. To był wypadek? Tak, bawiliśmy się. Jak to dzieci. Ja kiedyś wpadłem na płot i złamałem nos. Zdejmiemy to za miesiąc? Mniej więcej. Proszę przyjść na kontrolę. Dobranoc. Kocham cię. Tato? Gdzie jest Hunter? Nic mu się nie stało. Poszukamy go jutro. Śpi. Mamo? A jeśli to nie był wypadek? Co masz na myśli? Nie wiem. 
Ktoś ťa popchnul? Billy? Nie widziałam. Na pewno ktoś cię popchnął? Chyba... Tak. Nie chcę, żeby ktoś miał kłopoty. Mogło ci się stać coś gorszego. Przepraszam. To nie twoja wina. Nie zamartwiaj się przed snem. Zapraszamy na informacje programu ósmego. Najnowsze wiadomości. Policja prowadzi śledztwo w sprawie samobójstwa mężczyzny znalezionego w motelu. Ciało znalazła pokojówka. Brian? Co? To jej mąż, prawda? Na samochodzie była krew. Nie on kierował. To było o nim. Przepraszamy za najście. Nic nie szkodzi. Dowiedzieliśmy się. Słucham? Że twój mąż nie żyje. Widziałam to w telewizji. Chcieliśmy... Słabo się znamy. Nie chcę was urazić, ale coś wam się pomyliło. Przepraszamy, nasza wina. Jeszcze raz przepraszamy. Brian? Słyszałeś? Ja też coś usłyszałem. Pójdę pierwszy. Ostrożnie. Cicho. Cicho. Tam. Hunter. Nie oddycha. Nie rozumiem. Nie mówmy Livi. Psy tak nie umierają. Był zupełnie zdrowy. Hunter nie żyje? Kochanie. Tak mi przykro. To jego ulubione miejsce. Hunter wie, że zawsze będziemy go kochali. Kiedy byłaś mała, ciągnęłaś go za uszy. Wsadzałaś mu palce w oczy, a on to cierpliwie znosił. Wiedział, że jesteś dla nas bardzo ważna. Będzie nam go brakowało. Chcesz coś powiedzieć? Kocham cię. 
Wróć. Emily? Tak mi przykro. Przepraszam. Wybacz, to były trudne dni. Oczywiście. Dacie sobie radę? Jasne. Chcesz pójść do parku? Może Billy i Titus poszliby z nami? Mogą tam pograć w kosza. Na pewno by chcieli, ale no to załatwione. Prześpij się, obudziliśmy cię wczoraj. Za 10 minut? Dziękuję. Postaw to z tyłu. Zabierasz go po tym, co zrobił? Nie mamy pewności. To dzieci bawiły się. A jeśli znów to zrobi, porozmawiam z nim. Nie spuszczaj go z oka. Jasne. Zwłoki znalezione we wschodnim Los Angeles należały do Roberta Johnsona, który stracił jedynego syna w wypadku podczas wycieczki w górach. Sprawa Shona Johnsona została nagłośniona przez media. Setki mieszkańców Denver pomagały w trzymiesięcznych poszukiwaniach. Robert Johnson został znaleziony w motelu. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Zaginiony Sean Johnson nie żyje. Zabrali moje dziecko. Zabiorą wasze. Ham Johnson? To nie mąż Tamary. To mój mąż. Jestem zajęta. Nie rozumiem. Rozmawiam przez telefon. To nasza druga przeprowadzka w ciągu dwóch lat. Chcemy żyć jak normalna rodzina. Ale niektórzy nie pozwalają nam nawet na to. Nie wiedzą, co to jest rodzina. Ty wiesz. Chyba rozumiem, co mówisz. Nie chcemy, żeby coś się stało naszym dzieciom. Trzymamy się razem. Zrobimy dla nich wszystko. Przepraszam, ale nie rozumiem. Cieszę się, że się przyjaźnimy. Ja też. Muszę iść na razie. That's 
Nie tak mocno. Berek. Kłamała, że to jej mąż. Gdyby pani chciała zatrzeć bolesne wspomnienie, zwierzałaby się pani nowym sąsiadom? Tamten chłopiec zginął w wypadku. A jeśli to nie był wypadek? W domu są leki antypsychotyczne. Dzieci mają siniaki. Boję się o nie. Zawiadomię opiekę społeczną. Ja też nie czuję się bezpieczna. Gdyby coś się stało, proszę dzwonić. Wielkie dzięki. Hello. This is. Przy telefonie. Zaraz. Opieka społeczna. Tak. Mam dwóch synów. Dziwne. Nie ma zawieszki. Co ty wyprawiasz? Co? Zadzwoniłaś do opieki społecznej. Nie dzwoniłam. Głupota krzywdzi ludzi. Przykro mi. Nie wszyscy mają takie cudowne życie jak wy. A ty nie jesteś pępkiem świata. Będę wdzięczna, jeśli zajmiesz się swoją rodziną. Mamusiu, stęskniłam się. Co się mówi? Dziękuję. Nie ma za co. Ja też dziękuję. Nie ma sprawy. Chodźcie. Musimy porozmawiać. To nie Billy, tylko ona. Albo jedno i drugie. Przesadzasz. Nie sądzę. Zaatakowała mnie. Zaatakowała? Groziła mi. Powiedziałam detektywowi o siniakach. Zawiadomił opiekę społeczną. A gdyby tobie ktoś to zrobił? Ja nie biję dzieci. Ona zagraża chłopcom. Nam też. Przestań. Słyszysz, co mówisz? Zwariowałaś. Zaraz ci przywalę, smarkaczu. Chłopcy? Przestańcie. Dość tego. Nic ci nie jest? Titus? To znów wróciło. Musisz przestać. Dziękuję. Do zobaczenia. Moka z wódką i walium. To zwykła kawa. Z kim rozmawiałaś? Z twoją mamą. Z mamą? Ciągle o tym myślę. To Tamara. Porozmawiajmy o czymś innym. Nie słuchasz, czy masz to gdzieś? Myślę, że sobie coś ubzdurałaś. Nie sądzisz, że ona jest dziwna? To samotna matka. Stara się. Oczywiście. Nie rozumiem. Od początku z nią flirtujesz. Naprawdę zwariowałaś. Boję się. Nie chcę czekać, aż znowu coś się stanie. Dokąd pójdziesz? Przenieśmy się do twojej mamy na jakiś czas. 
To absurd. Tak, oni są dziwni, ale nic się nie stanie. Wierz mi, wierzę ci, ale obok nas mieszka wariatka. Spójrz na fakty. Ten facet, niby jej mąż, nie żyje. Wcześniej zginął jego syn. Livy ma złamaną rękę, a jej synowie siniaki. To nie znaczy, że ich bije. Dzieci same sobie robią krzywdę. A Hunter był zupełnie zdrowy. To nie znaczy, że ona go zabiła. Fakt skłamała w sprawie męża, ale to nie nasza sprawa. Wcale nie musi bić dzieci i być wariatką. A leki antypsychotyczne? Znowu coś się może stać. Przenieśmy się do twojej mamy. Olive, jedziemy wcześniej. Sam nie wiem. Wiesz. Powiedz. Nie wymyśliłam sobie tego. Tak, nie powiedziałem. Nie musiałeś. Kocham cię. Poradzimy sobie razem. Dzień dobry. Wszystko w porządku? Tak. Muszę cię przeprosić. Wcale nie musisz. Bywam nadopiekuńcza. Dużo przeszliśmy. Jesteś matką, rozumiesz? Oczywiście. Możesz prowadzić? Słucham? Zawieziesz dzieci? Zapomniałam. Livy jest chora, zostaniemy w domu. Szkoda. No to idziemy. Poczuła się lepiej. Szybko wyzdrowiała. Wskakuj, Billy. Ucz się pilnie. Podaj mi klucz. Co nowego? Niewiele. Znalazłeś pracę? Jeszcze nie. Dobrze wam się tu mieszka? Chyba tak. Ja też się wychowywałem bez ojca. Dlatego tak bardzo lubię być w domu. Rodzina jest bardzo ważna. Najważniejsza. Billy dobrze zniósł przeprowadzkę? Chyba tak. Gdybyście chcieli pogadać albo spędzić ze mną czas, zawsze możecie tu wpaść. Nie potrzebujemy drugiego ojca. Nie to miałem na myśli. Mama często powtarza, mówimy, że kochamy kwiaty i je zrywamy. Kochamy drzewa i je ścinamy. Nic dziwnego, że kiedy ktoś nam mówi, że nas kocha, to się boimy. Jasne, rozumiem. Berek? Oliw? Wszystko w porządku z Billym? Nie mówił ci nic dziwnego? Na przykład? Opowiadał ci o przeszłości? Mówił, że Titus go bije. To twardziel. Baw się dzisiaj z innymi dziećmi. Dlaczego? Bo o to proszę. Dobrze. Spakuję nas i pojedziemy do babci.
Zabierzemy misia? Oczywiście. Kocham cię. Ja ciebie też. Mam nadzieję, że dobrze robię. Titus? Trzy czwarte cala. Dzięki. Zostaw, sekretarka odbierze. Tu dom Valentinów, zostaw wiadomość. Cześć, to ja. Wiem, że nie chcesz tego słuchać, ale z Tajtusem jest coś nie tak. Nie tylko z nim. Zadzwonię na komórkę. Fajna piosenka. Podaj już czelkę i ścisz trochę. Dzięki. Zawsze kochałem tylko moją rodzinę. Nikogo więcej. Czasami się zastanawiam, dlaczego taki jestem. Naprawdę chciałbym to wiedzieć. O czym mówisz? Jestem chory. Wiem. Gdybym był normalny, nie zrobiłbym tego. Czułem, jakby we mnie był ktoś inny. Wcale nie jesteś chory. Jestem. Nauczyłem się zabijać i zacierać ślady. Za pierwszym razem ostrożnie, ale za trzydziestym? Titus nie. Titus nie! Nie chciałem ich skrzywdzić, tylko zabić. Szkoda, że wszyscy nie macie jednej szyi, którą mógłbym... Titus, porozmawiajmy. O czym? Jesteśmy przyjaciółmi. Nie znasz mnie. Czekaj. Czego chcesz? Chcę być twoim największym koszmarem. Już dobrze. To nie twoja wina. Zobaczyłem światło. Głos powiedział, zabij tego człowieka. Jak on się czuje? Stan stabilny. Złamane żebra, obrażenia wewnętrzne. Niedobrze z nim. To nie był wypadek. Titus to zrobił. Zabił tego chłopca w Denver i jego ojca. 
i naszego psa. To bardzo poważne oskarżenia. Matka ich chroni. Sprawdźcie dokumentację medyczną. Przez tyle czasu ktoś musiał coś zauważyć. Tam coś jest nie tak. Muszę jechać po córkę. Proszę, sprawdźcie to. Mama miała przyjechać. Dziś moja kolej. Siadaj. Muszę wpaść do pracy. Niedługo będziemy w domu. Tamara Moore. Śledztwo zakończone. Emily? Widziała pani Olive? Właśnie pojechała. Jak to? Z panią Moore. Kiedy? Niedawno. Wszystko w porządku? Gdzie ona jest?
Hunter. Co pani robi? Wybiła nam pani okno. Gdzie twoja matka? Nie ma jej w domu. Jeśli coś wiesz, to nie pani rzeczy. Cokolwiek się dzieje, niby co. Przestań. Chcę, żeby moja córka wróciła. Dzień dobry. Wszystko dobrze? Na pewno wszystko się ułoży. Będę u siebie. Zabrali moją córkę. Tamara zabrała ją ze szkoły. Nie odbiera telefonu. Mają moją oliw. Tu Ayomi. Zaginęła Olive Valentine. Ostatni raz widziano ją około trzeciej z Tamarą Moore. Już niedaleko. Znalazłam to u nich w sypialni. Sean. Syn Roberta Johnsona. Ten, który spadł ze skały? Tak. Była sobie staruszka. Mieszkała w bucie. Miała dużo dzieci, ale mało uciech. Nie miała chleba, dała im zupy. Zanim poszły spać, złoiła im pupy. Niech pani zaczeka. Jesteś taka sama jak matka. Co? Nie chcę tam iść. A dokąd byś wolała? Do domu. Drzwi były zamknięte. Niech pani zaczeka.
Nie mogę się dodzwonić do twojej mamy. Mam nadzieję, że się nie martwi. Olive, muszę cię przeprosić za te ostatnie dni. Oby najgorsze było już za nami. Chodźmy. Mama będzie się gniewała. Billy, już czas. Przynieś to.
Okay. Let's go. Hutchman. Mamusiu, nic ci się nie stało? Tak się martwiłam. To mój syn. Mamusiu, co się dzieje? Witaj w domu. Dziękuję, skarbie. Jak się czujesz? Jestem trochę poobijany. Prawdziwe cudo. Prawda? Samochód też jest niezły. Nie do wiary. Na pewno sam byś dokończył. Wątpię. Nie będzie pieniędzy na wakacje. Pojedziemy samochodem. Chcesz się przejechać? Ty prowadź. Mówiłeś, że nigdy mi nie pozwolisz. 